细如长河流淌，路汹涌般动荡。相约在天晴之下，牵手风吹过浪漫，不留遗憾。命运落差，取名一片红不忘。冻结时光，冲破阻拦，跨越时间围墙。你也会害怕吗？要学会勇敢，用语文和你交换。时间不断，理不乱，将温柔的目光祭奠，相思如麻。出尘世间永恒的回答。用年轮去刻画当初的模样，因为你而寸断，泪痕划过脸颊，找寻时。皇上，星象所示，有不祥之子欲降南路，此子将动摇积世江山，危害世间。此子将降在宫中，乃是皇子。此子无知无感，虽能触到万物，却不知万物软硬冷热；虽能识辨真修。却不知其中酸甜苦辣，虽能见百花繁华，却不分梅兰菊之香。是否有法可解？杀之！母子接触，不留后患。即使王朝，不能有如此不祥。也不能做一个杀子自保的皇帝，朕的儿子活下来的，也不能背负此等猜测。皇上，切不可因心慈而留下隐患。下去。南路国景熙三年，国师暴毙，自此流传皇子中有一个祸国的妖孽，他是个无知无感的怪物。有没有人呢？有没有人呢？着火了，狗哥，哎，狗哥，来来来来，快过来，我我要招供，有有没有人审问我呀、啊？啊，快快快快过来！你这次又要招什么？同伙啊？那那那，就他们俩，我知道他们在哪儿。林迟，你都招了多少次了？每次按你说的去找，都白跑一趟。狗哥你，你你说这话就见外了，那我还能，谁都告诉我
，我这不是想留给你狗哥吗？陈涛，还不是因为你平时对我最好，把这功劳留给你吗？过来，过来，过来，过来！我就只能告诉你啊，你可千万别说啊！他们现在人呢，就在，就在这儿。哥，哦，不好意思啊。哎，狗哥对不住了啊。欺压百姓被姑奶奶教训了，敢污蔑我欺诈，气死我了！完了，我今天愁死了。东西一个都没少，走了，狗哥再会。不是说好被车才是接应吗？是不是姐人呢？站住，别跑！站住，快追！站住！嫁了，好不容易逃出来的，有幸碰到公子马车路过，还望公子搭救，小女子定当。啊啊啊！怎么会？等等等我！啊，放开我！我告诉你啊，我上面可是有人的，你要是敢杀我，半分相信我。啊啊啊！味道。怎么还没出来呀、啊？别着急，一个小小衙门的牢房都逃不出来，还配做我庄臣的徒弟吗？呸！每次遇到达官显贵的，你这个做师傅的只会眼看着他被抓。常在河边走，哪能不失手呢？再怎么说，你们两个也是我一把屎一把尿的喂，拉扯拉扯长大的。逃逸，只看到有辆马车疾驰而过，不知是不是上了那马车逃了。快，快追，追，快，快追！我问了你多少遍，到底前门还是后门？你脑袋是不是被驴给踢了？别气，别气，好歹你师妹不是已经逃出去了吗？想必无碍。无碍？那他现在人在何处啊？你问我，我问谁呀、啊？哎，你，哎，你什么？上，怎么回事？坏了，味道。
，临时姑娘醒了，我叫林画，来伺候您洗漱更衣。等会儿，你怎么知道我叫林迟啊？这有什么奇怪的？不就是一个名字吗？嗯，坏了，真是得罪过的。是这样啊，我欠你们府上多少银子啊？你告诉我，我肯定把钱还给你们。我现在虽然随身没带。但是我存了可多银子了，别着急，我这就给你们去取啊！姑娘说什么呢？这里是吴墨山庄，今后我们几个都任凭姑娘差遣，姑娘想要什么尽管跟我说，哪里需要什么银子呢？吴吴墨山庄，今今后什么意思啊？姑娘别担心。我们定会好好伺候姑娘的。别这样，有话好好说嘛。我我要是做什么对不起你们的事儿了，那那也有可能是误会，是吧？人和人之间难免都有误会。别别别别！哎哎，姑娘。林画是吧？今日多受你们照顾了。你们主人是谁啊？告诉我，我去道个谢，然后就不打扰了。姑娘说笑了，今后姑娘在我们山庄就是主人一样，怎么能说得上是打扰呢？更别说是道谢了。你说我在这儿就如同主人一样，那我想出去就可以出去逛逛。当然，请便。怎么这么痛快？莫非真碰到人傻钱多的主了？那可不能空手回去啊！先出去探探路也好。这儿可真够气派的呀！这么大家业，要是少点什么东西，应该很难发现吧？吴墨山庄少有人来往的，怎么会少东西呢？你们这门口连个守卫的都没有，不怕遭贼啊？有守卫啊，我便是守卫。啊。还有那个林叔，一会儿你便能见到了。让一个小姑娘当守卫，看来只要查看一下外面的状况，便不难溜走。林姑娘，您就尽情的逛吧，我们这个院子修的特别好，就比如那棵树。您看见了吗？树是不是盛开的特别茂盛？去观察下情况。那可是我们家公子特意找人过来修的，漂亮吧？哎，下来下来下来！哦，快！哎哎哎哎！林姑娘，您干嘛呢？我上去看看风景。不是，您快下来，危险！下来干什么呀？那那你等着我。幸亏我们公子在，不然就摔着了。是你，你不就是马车上的淫贼吗？你到底是谁啊？莫清晨。我管你叫什么呀？你是干嘛的？中午干嘛？哎，干嘛
干嘛呀？啊！我我问你话呢，干什么？大哥，你到底是干嘛的呀？我做错什么了？我改还不行吗？改不了，也不许改。你，你干嘛呀？哎，喂！他又要掀我胳膊，别谢怼了，我不提了。您的包子拿好啊！哎，婉儿，包子热的，赶快吃吧啊！你高兴什么啊？怎么了？咱们把最近得罪过的人就全都得罪了一遍，还是没有查到小池的下落。哎呀，无妨，好歹咱们弄了点银子，不是吗？这找人就更方便了。哎哎哎！你是不是背着我？让小池帮你干了什么？有什么我不知道的仇家？没有没有，你看我跟看看什么似的，我我倒是想呢。真没有？那衙门的差役告诉我，小池上了一架有钱人的马车。咱们认识的有钱人除了仇家，还能有谁？这个我真不知道。哎，你能不能先把银子还给我呀？那包子还是我出的钱呢，包子还你。哎呀，你真是有意思！哎呀，让开，让开，让开！干嘛？是庄先辈吧？师师傅，林池。你师傅来看你了，哎哎哎，傻托儿，愣着干什么呀？师傅都不认识了？嗯，你看我这个托儿啊，我从小到大把他养起来，整天提前吊胆的。你看看他见了我以后，连个招呼都不打，这孩子是不是有点傻？你看看他一点礼貌的，嗯。他们把你请过来的？嗯。我没说我有师傅啊，他怎么知道的？嗯庄前辈啊，您看林姑娘安好，大可放心了吗？哎，放心放心。你看，我一看你们这么有钱，别说他在这儿待一阵子了，他待一辈子我都放心呐。什么？啊，哎，我还可以再来吗？那是自然。前辈既然是林姑娘的师傅，自然也是我们吴墨山庄的上宾。只要姑娘愿意。前辈随时可以来探望啊，愿意愿意，呃，他愿意愿意，好好，哎，这个好，好什么好？公子，以后啊，我就把我的徒儿托付给你了啊，这个，他要是跑了，你可不能来找我哦。那行。我先回去了。哎，师傅，那个，我我送送他。公子，师傅，不必跟了，他不会带走他的。看什么呢？刚才的你，你还没回答我呢。什么？他们是怎么找到你的？我刚来的时候，我什么都没说，他们就什么都知道。哎呀，也许人家是真心想留你嘛。哎，有钱人自然有有钱人的办法，是不是？不行，这家人惹不起，赶紧带我走。哎，孩子，你看这宅子呀，太有钱了，他肯定不是做正经生意来的。嗯嗯，所以啊，不让他们图点民脂民膏，太可惜了。老规矩，三天，你在这儿再享三天的福，然后咱们远走高飞。三天？嗯嗯。你。你是不知道这个莫清晨，他就是个失心疯啊！你根本就不知道他是怎么折磨我的。他打你了？没有，但是他不给你饭吃吗？也不是，可是可是什么？他总摸我。啊，摸摸。侄儿，你说你如果嫁给他，你能分多少财产呢、啊
。什么？你你你你你干什么干什么？你打我干什么？跟你师姐一样，你欺师灭祖呢？我师姐呢？师姐，你师姐。你你你师姐嘛，我哪知道？忙忙忙着呢呗，不知道。忙什么忙？哎哎，干嘛找我呢？你就怕他到时候分你卖我的银子。人家银子我我我完了，我我完了，我你干什么？我师姐，因为想找我师姐。哎，别别别别别哭啊！我现在被哭在这里。好了好了，你别哭了。哎呀，哭在这里出不去。别哭不哭了。不哭了，不哭了！啊啊！别哭了啊！妹妹呀，在哪里受苦呢？你给我回来！我就知道你是装的。三千，多捞点儿。我，你给我回来！干嘛？秀秀。哦。就是茶叶的味儿啊嗅觉惊心急，果然。这是平时我常喝的。是，御赐的碧螺春，公子每日所用都是它。此人为何如此怪异？莫不是想用这些美食和茶叶，将我腌入味儿了，再炼成什么不老仙丹？尝一尝。哦。极品好茶居然就是这个味儿啊！再品品。如此苦涩，我竟每日被你们喂这样的东西。不是，公子。公子，您尝出来了。住口！嗯，他也没喝呀，而且也没觉得这茶比别的茶苦啊。公子，外面下雪了，您冷不冷？冷不冷？又干嘛？你倒是挺知冷知热的。皎洁月光，抚平心疼你的忧伤。这一路的确漫长，余温显得多别动。干嘛？你不是冷吗？你冷的话，我也会冷。是哪处啊？这人该不会有什么癫症？说不准什么时候就把我……啊，我得离他远点。我要出宫。
臭媳妇，三天我都疯了。这把我凌迟当什么了？啊！我还走不掉了。我今天跟你们拼了，我。哎，来了，来的正好。我有个问题想问你，姑娘尽管问。来，过来。过来，我对不住了，先委屈一下。只要我能出去，我绝对不会伤害你。哦，好，姑娘，您放心，只要您不伤害到自己就行。少废话！外面的人给我停下！林化现在在我手里，今天林化和我只能有一个。林姑娘，你这是干嘛呢？不严肃点！你看看看不出来吗？我警告你啊！别过来！啊啊！我好害怕呀！林姑娘说了，我要是不放她出去，她就要杀了我！天哪，吓死我了！啊！你害怕？你听见没有？你信不信我我我？哎哎哎！小心小心，千万别误伤。你剪刀往这指，刺进去都没关系。啊！刘欢，别闹了，过来。你少废话！过来。哎呀，公子，我下手没轻重，怕误伤了姑娘，就让她再玩会儿吧。什么意思啊？啊，太不把我当回事了吧？谁要你们跟我玩了？我告诉你们啊，给我听好了啊！我今天必须要出去，要不然我……你信不信我……我死给你们看！我……我……书中只言茶香提神，可有了味觉，却只知其中苦涩。不要也罢。我又不知冷热，何故还要盖着棉被？倒是挺知冷知热的也不像是有意要折磨我呀，整天拉着我的手，又不敢逾越雷池，又不敢放我走，到底想干嘛呀？总觉得像是对我有什么需求。
都没看见啊！别别别，别这样！你想干嘛呀？有话好好说嘛！你这……啊！啊！这这难道是我拽的？哎呀，我当没看见！不闹了！你们富家公子身上哪来这么些疤呀？年幼时不小心。哦。睡吧。睡。睡什么？还想被切胳膊这就睡了，别吵。果然暖和，暖和，暖和。他是不是在通过我？受什么？如此苦涩，我竟美人被你们喂这样的东西。公子，您尝出来了。住口！你这……哎、他是没有感觉的怪物哟，总捕头，我们可都听说了，您抓了十三案大盗，您真是智勇双全啊！咱们总捕头自然厉害，那是。哎，总捕头回来了，外面有位漂亮姑娘找您。姑娘，是。你竟敢到这里来，他们为何没有缉拿你？那通缉令上，如何画得出师姐我的花容月貌呀？你好，你自行投案，我会替你求大人，开恩从宽。哎，我们一同长大，你却从不觉得我们是被冤枉的吗？若是被冤，官府自然会主持公道，你们又何须逃？果然是留情不认。束手就擒吧，我不想伤你。林迟有难，我就知道你不会不在意他的。他不是被衙门羁押了吗？衙门的监牢怎么能关得住他呀？不知悔改。林迟，他现在被关在郊外的无魔山庄里。杜若，我只求你这一次，把他救出来。无魔山庄，我为何要帮你？你不过是一个逃犯，林迟也是逃犯呀，抓他不是你的职责所在吗？好，我答应你。可是你也逃不了。师弟，今日你就放了我好不好？我给你准备了一个大礼。两位大哥，先给我抬进来吧。总捕头，师。
师傅。啊，被我打晕了。这老骗子，骗了几十年，骗遍了大江南北，有了他你就立了大功，又何必非要计较我这个小贼呢？嗯，不行，有罪就是有罪，怎能如此交换？我就知道你会如此，不过，你今日还真抓不了我。为何？因为，如果你非要抓我，我就喊：非礼啊，非礼！住嘴！就算你想污蔑我，也没有人会相信的。是吗？那，如果我衣衫不整呢？住手！答应你，下次让我碰到你，我定不饶你。师弟，那就看你的喽。你欺师灭祖，多肉，快替我拿下他，替我拿下他，多肉，快用。能在城郊数里外建起这么大的庄园，到底是什么人？宗捕头，这地方不善。是啊，不过区区一个逃狱的小骗子，您何必主动请缨，亲自捉拿？不管是什么人，只要包庇逃犯，我等都该清查归案。怪了。今日为何不见林花跟着呀？也没个人拦着我，这么顺利吗？我先走了再说。开门！我等乃大理寺捕快，前来捉拿逃犯林痴。快开门！开门！杜若，坏了坏了！开门！开门我等乃大理寺捕快，他这个放过我的木头，一定不会放过我的。林姑娘啊，我我我可不是逃犯啊！你们这儿是不是还有别人叫林迟的？林叔，是。林迟，师从庄臣，师姐秋婉，三人皆被官府通缉，一年内行骗十余起，或假扮豪绅遗珠，勒索风口，或佯装伤病，又富户上钩敲诈，三人配合作案，偶尔出千盗窃。你们配合有我的底细，这些都是得罪了豪绅，被冤枉的。即使冤枉，送到官府申冤便是。就交给门口这位，如何？开门！快开门！开门！留下还是坐牢，都在你。留下。开门！开门！林叔，快开门！是。吴莫山庄并无逃犯，不用劳烦官爷，请回吧。我等在大理寺当差，特来搜查逃犯林迟，还请贵府。
，五莫山庄乃圣上特赦之地，三省六部皆无权入府搜查，大理寺也不例外。官爷既然会带人前来，想必是没有向你们大理寺卿禀告清楚吧？怎么，还不走？官爷若执意胡搅蛮缠，大可强行入府搜查。不过，这罔顾朝廷特赦的后果，您能承担？您身后的这些弟兄？可愿一同承担啊？总捕头，要不还是先回去回禀一下大人吧。这次事我没有查探清楚，可逃犯终究不能不管。待我禀明了大人，定会再来拜访。请吧。走。竟连杜洛都没能进门，看来我只能自己再想办法了。公子，姑娘放心吧，已经请他们回去了。杜若是大理寺的总捕头，又是个倔驴，一个灵枢就能把他轻易打发了。莫清晨到底是什么人啊？回去吧。等等，你什么都感觉不到，对吧？皎洁月光，抚平心疼你的忧伤。这一路的确漫长，余温显得多么拖沓。恍然悠悠的模样。投影在胸膛，坚定着谁？